குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இப்போது உயிர் விலங்கியல்ல இனப்பெருக்க நலன் என்கிற மூன்றாவது பாடப்பகுதியில் இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பங்கள் அதாவது அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி ஏஆர்டி இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் அதாவது இந்த இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே இது வந்து யாருக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து குழந்தை உருவாக்கும் தன்மை அல்லது பண்பு இல்லையோ மலட்டுத்தன்மை கொண்ட தம்பதிகளுக்கு குழந்தை உருவாக்க பயன்படும் தொழில்நுட்பம் தான் வந்து இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன முக்கியத்துவம் யாது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இனச்சல்கள் அல்லது கருமுட்டைகளை மனவர்களே இனச்சல்கள் அல்லது கருமுட்டைகளை உடலுக்கு வெளியில் கையாண்டு கற்பமடைய செய்த செயல்முறை தான் வந்து இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகிறது இனச்செல்கள் இனச்செல்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அண்டசல் விந்துசல் ஆகியவை ஆகியவை அல்லது கருமுட்டை இன் அண்டசல் விந்துசல் இணைந்து கரு உறுதல் நடைபெற்றதுக்கு அப்புறம் உருவாகும் இல்லையா கருமுட்டை அந்த கருமுட்டையோ அல்லது இனச்செல்களையோ ஏதாவது ஒன்று உடலுக்கு வெளியில் கையாண்டு கர்ப்பமடைய செய்யும் செயல்முறை நுட்பம் தான் வந்து இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ஆய்வகத்தில் ஒரு சோதனை குழாய்க்கு உள்ள இந்த கரு உறுதல் நடைபெற செய்வாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து தாயினுடைய கருப்பையில் பதிய வைப்பாங்க இந்த தொழில்நுட்பம் அதாவது சோதனை குழாய் குழந்தைன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா அந்த தொழில்நுட்பம் தான் வந்து என்னது இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகிறது இது யாருக்கு இதனுடைய முக்கியத்துவம் மலட்டுத்தன்மையுடைய தம்பதிகள் கருத்தரிக்கும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க செய்கின்றது மலட்டுத்தன்மையுடைய தம்பதிகள் கருத்தரிக்கும் வாய்ப்பினை அதிகரிக்க செய்கின்றது மாணவர்களே அதில் இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன மற்றும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் யாது அப்படின்னு டூ மார்க்கில் கேட்டால் இது எழுதணும் புரியுதா அடுத்து வந்து இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பங்கள் இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பங்கள் என்னென்ன தொழில்நுட்பம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஐயூஐ ஐயூஐ அப்படின்னா இன்ட்ரா யூ இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்ஜெக்ஷன் இன்ட்ரா யூட்டரைன் இன்ஜெக்ஷன் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்ஜெக்ஷன் அடுத்து வந்து ஐவிஎஃப் ஐவிஎஃப் அப்படின்னா இன் விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இன் விட்ரோ இன் விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து வந்து சிஃப்ட்டு செடை எஃப்டி சிஃப்ட்டு சிஃப்ட் அப்படின்னா சைகோட்டிக் சைகோட்டிக் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் சைகோட்டிக் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் சைகோட்டிக் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் அடுத்து வந்து இடி இடி அப்படின்னா எம்ப்ரியோ எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னாலஜி டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னாலஜி எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் டெக்னாலஜி அடுத்து வந்து ஐயூடி ஐயூடி இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ட்ரா யூட்டரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் அடுத்து வந்து கிஃப்ட்டு ஜிஐஎஃப்டி கேமிட்டிக் கேமிட்டிக் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்ட்ரா யூட்ரைன் கேமிட்டிக் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இல்லை இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் அதுதான் வந்து கிஃப்ட்டு அடுத்து வந்து ஐசிஎஸ்ஐ ஐசிஎஸ்ஐனா இன்ட்ரா சைட்ரோப்ளாஸ்மிக் ஃபேர்ம் இன்ஜெக்ஷன் இன்ட்ரா சைட்ரோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பேர்ம் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்பேர்ம் இன்ஜெக்ஷன் மாணவர்கள் அப்போ எத்தனை தொழில்நுட்பம் இருக்குது இந்த இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பத்தில் எத்தனை முறைகள் இருக்குது அப்படின்னா ஏழு முறைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஐயூஐ இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஐயூஐ இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஐவிடி இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் இதுதான் வந்து சோதனை குழாய் குழந்தை ஒன் மார்க் இன் விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் அடுத்து வந்து ஜிஃப்ட்டு சைகோட்டிக் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் சைகோட்டிக் கருமுட்டையை ஃபெல்லோப்பியன் குழாயில் கொண்டு வைக்கிறாங்க 
சைகோட்டிக் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் அடுத்து வந்து ஈட்டி எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் எம்ப்ரியோ அப்படின்னா கருவை வந்து எங்கே கொண்டு வைக்கிறாங்க கருப்பையில் வைக்கிறாங்க அடுத்து வந்து ஐயூடி இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஐயூ ஐ வந்து இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்ஜெக்ஷன் ஐயூடி வந்து இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் அடுத்த கிஃப்ட் கேமிட்டிக் இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் கிஃப்ட்னா கேமிட்டிக் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் அடுத்த ஐசிஎஸ்ஐ இன்ட்ரா சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஸ்பேம் இன்ஜெக்ஷன் இப்படி எத்தனை முறையை பற்றி படிக்கிறீங்க ஏழு முறைகள் பற்றி ஏழு முறைகள் வந்து விளக்கமாக இந்த பகுதியில் வந்து படிக்க போகிறீங்க இந்த ஏழு முறைகளையும் பார்க்கலாம் மாணவர்களே இனப்பெருக்க ஃப்ளோ சார்ட் உங்கள் கையில் வந்து பென்சில் பென்னெல்லாம் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளோ சார்ட்டை போட்டுக்கோங்க சொல்ல சொல்ல அப்படி போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் இனப்பெருக்க இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் துணை தொழில்நுட்பம் தொழில் நுட்பம் அப்படின்னு மத்தியில் எழுதிக்கோ நுட்பம் ரவுண்ட் போட்டுக்கோ ரவுண்டு போட்டு இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பங்கள் இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் என்றால் என்ன அதாவது இனச்செல்களையோ அல்லது கருமுட்டையையோ என்ன பண்ணுறாங்க உடலுக்கு வெளியில் கையாண்டு கற்பமடைய செய்தல் தான் வந்து இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு சோதனை குழந்தை குழந்தை உருவாக்கும் முறை தான் இது யாருக்கு பயன்படுதுன்னா மலட்டுத்தன்மையுடைய தம்பதிகளுக்கு கருத்தரிக்க இது பயன்படுகிறது அப்படின்னு எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு முறை முதல் முறை வந்து ஐ யூ ஐ ஐயூஐனா இப்போ உனக்கு என்னன்னு தெரியும் ஐயூஐனா என்ன சொன்னேன் இண்டரா யூட்ரைன் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது கருப்பையினுள் செலுத்துதல் யார இண்டரா யூட்ரைன் இன்ஜெக்ஷன் கருப்பையினுள் கருவை செலுத்து விந்து செல்களை செலுத்துதல் மாணவர்களே கருப்பையினுள் கருப்பையினுள் யூட்ரஸ் அப்படின்னா கருப்பை கருப்பையினுள் விந்து செல்களை செலுத்துதல் விந்து செல்களை செலுத்துதல் அதாவது இந்த கருப்பையினுள் விந்து செல்கள் யாருக்கு யா செலுத்துகிறாங்க அப்படின்னா குறைந்த எண்ணிக்கையில் விந்து செல் உற்பத்தி செய்யும் ஆண்களுக்கு செய்யும் சிகிச்சை தான் வந்து இது குறைந்த எண்ணிக்கையில் விந்து செல்களை உற்பத்தி செய்யும் ஆண்களுக்கு செய்கின்ற சிகிச்சை அப்போ இது எப்படிப்பட்ட சிகிச்சை ஆண்களுக்கு செய்யும் சிகிச்சை முறை யாது அப்படின்னு கேட்டால் ஐயூஐ ஒன் மார்க் கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஆண்களுக்கு செய்யும் இந்த இணைப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் எது அப்படின்னு கேட்டால் ஐயூஐ அதாவது இதை ஏற்கனவே படிச்சிருங்க படிச்சிங்க அதாவது ஒரு ஆண் வந்து மலட்டுத்தன்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லணுன்னா அவருக்கு வந்து நாற்பது சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட விந்தணுக்கள் வந்து செயல்படு தன்மையில் இருந்தால் தான் அவருக்கு மலட்டுத்தன்மை இல்லை அந்த மாதிரி மல குறையும் போது விந்து செல்களின் எண்ணிக்கை அல்லது உற்பத்தி குறையும் போது அந்த ஆண்களுக்கு செய்கின்ற சிகிச்சை வந்து கருப்பையினுள் விந்து செல்களை செலுத்துதல் என்னும் ஐயூஐ இன்ட்ரா யூட்ரைன் இன்ஜெக்ஷன் எனப்படும் ஐயூஐ இதில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து விந்து கொடையாளியிடமிருந்து விந்து திரவம் சேகரிக்கப்படுகிறது விந்து கொடையாளியிடமிருந்து அது கொடையாளி வந்து வேறொரு நபராக இருக்கலாம் அல்லது கணவராக இருக்கலாம் கணவருக்கு வந்து நாற்பது சதவீதத்துக்கு குறைவான விந்து செல் எண்ணிக்கை இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு ஆண்மை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க அவங்கள வந்து விந்து கொடையாளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து விந்து செல்லை வந்து சேகரிப்பாங்க அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அண்டகத்தை தூண்டி அண்டசல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது அந்த அந்த கணவருக்கு ஒரு மனைவி இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மனைவிக்கு எந்த குறைபாடும் இல்லை அவங்க நார்மலாக இயல்பாக தான் இருக்கிறாங்க எனவே அவங்களுடைய அண்டகத்தை தூண்டி அண்டகத்தை தூண்டணும்னா என்ன ஹார்மோன் செலுத்துவாங்க எஃப்எஸ்ஹெச் என அழைக்கப்படும் பாலிக்கல் தூண்டும் ஹார்மோன் அதாவது அதாவது நுண்பைகள் நுண்பை செல்களை தூண்டும் ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா எஃப்எஸ்ஹெச் அந்த எஃப்எஸ்ஹெச் செலுத்தி அண்டகத்தை தூண்டி அண்ட செல் அவங்களுடைய அண்டகத்தில் உருவாகிடும் அவங்களுடைய ஓவரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அண்டகம் அந்த அண்டகத்தில் வந்து அண்டம் உருவாயிரும் அண்டம் உருவான உடனே இப்போ விந்து செல் சேகரித்து வச்சுட்டுருக்குறாங்க ஒரு ஜென்ஸ்கிட்ட இருந்து அல்ல அவருடைய கணவர்கிட்ட இருந்து சேகரித்து வச்சுருக்குறாங்க இந்த விந்து செல்லானது கருவிகள் மூலமாக கருப்பையினுள் செலுத்தப்படுகிறது நாலாவது பாயிண்ட் வந்து கருவிகள் மூலமாக விந்து செல்லானது அந்த பெண்ணினுடைய கருப்பையினுள் செலுத்தப்படுகிறது மாணவர்களே முக்கியமான பாயிண்ட் வந்து கருப்பையினுள் விந்து செல்லானது செலுத்தப்படுகிறது கருவிகள் மூலமாக செலுத்தப்படுகிறது இதான் வந்து ஐயூஐ 
அப்போ ஐயோஐ அப்படின்னா இண்டரா யூட்ரைன் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குறைந்த எண்ணிக்கையில் விந்துசல் உற்பத்தி செய்யும் ஆண்களுக்கு செய்யும் சிகிச்சை விந்து கொடையாளியிடமிருந்து அல்லது கணவரிடமிருந்து விந்துசல் சேகரிக்கப்படுகிறது அண்டகத்தை தூண்டி அண்டசல் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது விந்துசல் கருவிகள் மூலம் கருப்பையினுள் செலுத்தப்படும் விந்துசல் வந்து அண்டத்தை அண்டநாளத்தை நோக்கி நகர்ந்து சென்று அண்ட நாளத்தில் தான் கருவுறுதல் எப்பவுமே நடைபெறும் கருப்பையில் விட்டால் கூட அண்ட நாளத்தை நோக்கி நகர்ந்து நீந்தி சென்று கருவுறுதல் நிகழ்ந்து இயல்பான கர்ப்பம் நடைபெறுகிறது இந்த மாதிரி இது ஃபஸ்ட்டு முறை முதல் முறை அடுத்த முறை என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது முறை வந்து இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் ஐயூடி ஐயூடி பற்றி பார்க்கலாம் ஐயூடி இன்ட்ரா யூட்டரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் ரெண்டாவது முறை ஐயூடி அதாவது ஐயூடி அப்படின்னா கருப்பையினுள் கருப்பையினுள் பிளாஸ்டோமியர்களை செலுத்துதல் கருப்பையினுள் பிளாஸ்டோமியர்களை செலுத்துதல் வந்து ஐயூடி இன்ட்ரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் மாணவர்களே எழுதி வச்சுக்கோங்க கருப்பையினுள் பிளாஸ்டோமியர்களை பிளாஸ்டோமியர் பிளாஸ்டோமியர்னா என்ன பிளாஸ்டோமியர்னா கருதான் வந்து பிளாஸ்டோமியர் அதாவது எட்டு செல் நிலை எட்டு செல் நிலை கொண்ட கருவை தான் வந்து பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அண்டம் வந்து விந்து வைக்க விந்துசல் விந்துசல் வந்து இது ஒரு அண்டசல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இந்த அண்டசல்ல ஒரு விந்துசல் இது விந்துசல் விந்துசல் கருவுற்று இங்க இணைஞ்ச உடனே அது என்ன பண்ணும்னா ஒரு செல்லானது ரெண்டா பிரியும் இல்லையா ரெண்டு வந்து நாலாக பகுப்படையும் நாலு எட்டு ஆகும் இப்போ எட்டு செல் நிலை இருக்கு இல்லையா இந்த எட்டு செல் நிலையில தான் இதை என்ன சொல்றாங்க பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளாஸ்டோமியர் நிலையில என்ன பண்றாங்கன்னா கருப்பைக்குள்ள பிளாஸ்டோமியரை கொண்டு வச்சிருவாங்க சாதாரணமா கருவுறுதல் எங்கு நடைபெறும் கருவுறுதல் நடைபெறுவது எந்த இடத்துல அண்ட நாளத்துல நடைபெறும் இப்ப அண்ட நாளம் வந்து ஏதாவது பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா அண்ட நாளத்துல ஏதாவது பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு செய்யப்படும் சிகிச்சை தான் வந்து இண்டரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது கருவுறுதலானது வெளியில நடைபெறுது கருவுறுதல் டெஸ்ட்யூப்ல ஒரு அவருடைய ஒரு பெண்ணினுடைய கணவர்கிட்ட இருந்து விந்து செல்ல எடுத்துக்கிறாங்க அவர்கிட்ட இருந்து அண்ட செல்ல எடுத்துக்கிறாங்க ரெண்டுமே டெஸ்ட்யூப்ல இணைவு நடைபெற்றதுக்கு அப்புறம் ஆய்வு குழாயில் நடைபெற்றதுக்கு அப்புறம் எட்டு செல் நிலை அடைஞ்ச உடனே அதை என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த பெண்ணினுடைய கருப்பைக்கு உள்ள கொண்டு பொறுத்துறாங்க இந்த முறைதான் வந்து என்ன நினைக்கப்படுது இண்டரா யூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் எனப்படும் ஐயூடி அப்படிங்கிற முறை அடுத்து வந்து என்ன முறை அப்படின்னா அடுத்த முறை சிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிஃப்ட் மூணாவது முறை சிஃப்ட் இசடாய் எஃப்டி சிஃப்ட் அதாவது சிஃப்ட் அப்படின்னா என்ன சொன்னேன் சைகோட்டிக் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் சைகோட்டிக் இன்ட்ரா சைகோட் அப்படின்னானே கருமுட்டை கருவுறுதல் நடைபெற்றாச்சு கருவுறுதல் நடைபெற்று அண்ட செல்லும் எந்த செல்லும் இணைஞ்சிருச்சுன்னா அதை என்ன சொல்லுவாங்க சிஃப்ட் அதாவது சாரி சைகோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கருமுட்டை கருமுட்டைய எங்க வைக்கிறாங்கன்னா அண்ட நாளத்துல விடுறாங்க அண்ட நாளத்துல அப்ப கருவுறுதல் எல்லாம் ஆய்வு குழாயில தான் நடைபெற்றுச்சு கருவுறுதல் எல்லாம் நடை நடத்தினதுக்கு அப்புறம் வந்து அதை எடுத்து அந்த கருமுட்டையை எடுத்து அண்ட நாளத்தில் செலுத்துறாங்க அதாவது உடல் வெளி கருவுறுதல் இது வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுதுன்னா உடல் வெளி கருவுறுதல் அழைக்கப்படுகிறது உடல் வெளி கருவுறுதல் இதுல பிளாஸ்டோமியர் கொண்ட அதாவது பிளாஸ்டோமியர்னா என்ன எட்டு செல் கொண்ட கருமுட்டையை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எட்டு செல் கொண்ட கருமுட்டை பிளாஸ்டோமியரை வந்து லேப்ராஸ்கோபி மூலமாக லேப்ராஸ்கோபி அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்ப கருவி இருக்கு அந்த நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அண்ட நாளத்தினுள் செலுத்துறாங்க அண்ட நாளம் அண்ட நாளத்தினுள் ஃபெல்லோப்பியன் குழாய் அப்படின்னாலே அண்ட நாளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட நாளத்தில் செலுத்தும் முறை தான் வந்து சிஃப்ட் என அழைக்கப்படுகிறது சிஃப்ட் என அழைக்கப்படுகிறது அடுத்து வந்து கிஃப்ட் ஜிஐஎஃப்டி கிஃப்ட் அதாவது கிஃப்ட் அப்படின்னா கேமிட்டிக் இன்ட்ரா ஃபெல்லோப்பியன் டிரான்ஸ்ஃபர் அதாவது இனச்சல் அண்ட நாள செலுத்துதல் இனச்சல் அண்ட நாள செலுத்துதல் இனச்சல்ல வந்து அண்ட நாளத்துல இனச்சல் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னென்ன அண்ட செல்லையும் பிந்து செல்லையும் எடுத்து வெளியே எடுத்து அதை வந்து அண்ட நாளத்துல செலுத்துறாங்க இங்க வந்து கருமுட்டை அண்ட நாளத்துல செலுத்தினாங்கன்னா அது சிஃப்ட் இங்க கேமிட் கேமிட்னா இனச்சல் இனச்சல்னா அண்டகத்திலிருந்து முட்டை சேமிக்கப்படுகிற சேகரிக்கப்படுகிறது விந்தகத்திலிருந்து விந்து செல் சே சேகரிக்கப்படுகிறது இந்த ரெண்டையும் சேகரித்து ரெண்டையுமே தனித்தனியாக எங்க விடுறாங்கன்னா அண்ட நாளத்தினுள் 
வைக்கப்படுகிறது ரெண்டையுமே அண்ட செல்லையும் விந்து செல்லையும் அண்ட நாளத்தில் உள்ள செலுத்துறாங்க அவைகள் வந்து அண்ட நாளத்தில் கருவுறுதல் நடைபெற்று அப்புறம் கருப்பையை நோக்கி நகர்ந்து சென்று பதிஞ்சு விடும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த முறை வந்து இடி இடி அப்படின்னா எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னா கரு இடமாற்றம் கரு இடமாற்றம் இந்த கரு இடமாற்றத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா எட்டு செல் நிலைக்கு மேற்பட்ட கருவை மாணவர்களே எட்டு செல் நிலை வரைக்கும் பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு படித்தோம் இல்லையா எட்டு செல் நிலைக்கு மேற்பட்ட கருமுட்டை அதாவது பதினாறு செல் நிலை அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் எட்டு செல் நிலைக்கு மேற்பட்ட கருமுட்டையை சாரி கருமுட்டையில் கருவை கருப்பையினுள் செலுத்தும் முறை தான் வந்து இடி எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்பர் கருமாற்று தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகிறது எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்பர் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க கருமாற்று தொழில்நுட்பம் இடி வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படணும் கருமாற்று தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகிறது மாணவர்களே கருமாற்று தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படுகிறது அதாவது எட்டு செல் நிலை வரைக்கும் பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எட்டு செல் நிலைக்கு மேற்பட்ட நிலையில அந்த கருவை வந்து இடமாற்றம் செய்யறாங்க எங்க கொண்டு வைக்கிறாங்க கருப்பையில வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி பதிய வைக்கப்பட்டு அது வளர்ச்சி அடைகிறது எட்டு செல் நிலைக்கு மேற்பட்ட கருவை கருப்பையினுள் செலுத்தும் முறை கருமாற்று தொழில்நுட்பம் அல்லது ஈட்டி என அழைக்கப்படுகிறது நாம எத்தனை முறை படிச்சோம் ஒண்ணு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு முறை படிச்சாச்சு அடுத்து என்னன்னா ஐவிஎஃப் 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 அதாவது ஐவிஎஃப்னா இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் வந்து உண்மையிலே சோதனை குழாய் குழந்தை அப்படின்னு சொல்றது சோதனை குழாய் குழந்தை இன்விட்ரோ விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் இதற்கு பேர் வந்து உடல் வெளி கருவுறுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் உடல் வெளி கருவுறுதல் இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு உடல் வெளி கருவுறுதல் உடல் வெளி கருவுறுதல்ல அண்ட செல் விந்து செல் உடலுக்கு வெளியில் ஆய்வகத்தில் இணைய வைக்கப்படுகிறது ஐவிஎஃப்ல அண்ட செல்லையும் விந்து செல்லையும் ஆய்வகத்திற்கு வெளியில இணைய வைக்கிறாங்க மனவர்களே நான் ஒவ்வொன்னா சொல்ல சொல்ல நீ எழுதி நோட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் அண்ட செல்லையும் விந்து செல்லையும் உடலுக்கு வெளியில் ஆய்வகத்தில் இணைய வைக்கப்பட்டு கருவுறுதல் நடைபெறும் இப்ப கருவுற்ற முட்டை என்ன பண்றாங்கன்னா பெண்ணின் கருப்பையினுள் செலுத்தப்படுகிறது கருப்பையில செலுத்துறாங்க கருவுற்றதுக்கு அப்புறம் இது யாருக்கு பண்ணப்படுதுன்னா வளராத அடைப்பட்ட அண்டம் பாதிப்படைந்த அண்ட நாளம் கொண்ட பெண்களுக்கு மலர்ட்டு தன்மையை நிவர்த்தி செய்ய இது செய்யப்படுகிறது அதாவது வளராத அண்டம் அடைப்பட்ட அண்டம் பாதிப்படைந்த அண்ட நாளம் கொண்ட பெண்களுக்கு இது செய்யப்படுகிறது ஐவிஎஃப் அப்படிங்கிற இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் வந்து அவங்களுக்கு செய்யப்படுகிறது மாணவர்களே இது வரைக்கும் நாம ஆறு முறை படிச்சிட்டோம் அடுத்த ஏழாவது முறை என்ன அப்படின்னா ஐசிஎஸ்ஐ ஐசிஎஸ்ஐ என்பது ஏழாவது முறை ஐசிஎஸ்ஐ நான் என்ன சொன்னேன் அதாவது இன்ட்ரா சைட்ரோபிளாஸ்மிக் ஸ்பேம் இன்ஜெக்ஷன் இன்ட்ரா சைட்ரோபிளாஸ்மிக் ஸ்பேம் இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது அண்ட செல் சைட்ரோபிளாசத்தினுள் விந்து செல்களை செலுத்துதல் இப்ப அண்ட செல் அப்படின்னு சொல்லும் போது கருமுட்டையை தான் அண்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுக்கு சைட்ரோபிளாசம் இருக்கு இதுல வந்து உட்கரு இருக்கு கருப்பை இல்லையா இங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சைட்ரோபிளாசம் இந்த சைட்ரோபிளாசத்துல இந்த குவிய புள்ளி இருக்கும் பாரு இந்த குவிய புள்ளியில தான் என்ன இருக்கு ஆஹ் உட்கரு இருக்கு அதாவது அண்டத்தினுடைய உட்கரு இருக்கு இந்த குவிய புள்ளியை நோக்கி எதை செலுத்துறாங்கன்னா விந்து செல்லை செலுத்துறாங்க அண்ட செல் சைட்ரோபிளாசத்தினுள் விந்து செல்களை செலுத்துதல் ஒரே ஒரு விந்து செல்லை முட்டையின் குவிய புள்ளியில் செலுத்தி கருவுற செய்தல் ஐசிஎஸ்சி என அழைக்கப்படுகிறது இதுல எழுபத்தி அஞ்சுல இருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஆஹ் இதுல வந்து வெற்றி கிடைத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்றாங்க இது எட்டு செல் நிலையில் பெண்ணினுடைய கருப்பையில் மாற்றப்பட்டு அங்க வந்து அது கருவாக வளர்ச்சி அடைகிறது இது நடைபெறும் நடைபெறுவது எங்க நடைபெற செய்யறாங்கன்னா ஆய்வு குழாயில தான் இதுவும் வந்து ஆய்வகத்துல உடல் வெளி கருவுறுதல் தான் உடல் வெளியில அதாவது பெண்ணிட பெண்ணிடமிருந்து அண்ட செல்ல எடுக்கிறாங்க அந்த ஒரு அவருடைய ஹஸ்பண்ட் கணவர்கிட்ட இருந்து அண்ட விந்து செல்ல எடுக்கிறாங்க இந்த ஒரே ஒரு விந்து செல்ல என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த அண்ட செல்லுக்கு சைட்ரோபிளாசம் இருக்கும் இல்லையா சைட்ரோபிளாசத்தினுடைய குவிய புள்ளி அங்கதான் வந்து உட்கரு இருக்கும் அந்த உட்கருவை நோக்கி செலுத்தி விடுவாங்க செலுத்தி அங்க கருவுறுதல் வந்து ஆய்வு குழாயில தான் நடைபெறுது இப்போ கருவுறுதல் நடைபெற்றவுடனே அந்த செல் ரெண்டா பிரிவுது நாலு ஆகுது நாலு எட்டு ஆகுது இப்ப எட்டு செல் நிலைய அடைஞ்ச உடனே அந்த செல்ல எடுத்து இப்ப என்ன சொல்லுவாங்க பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளாஸ்டோமியரை எடுத்து 
பெண்ணினுடைய கருப்பையில் மாற்றப்படுகிறது பொருத்தப்படுகிறது அந்த அப்போ அது கருவாக க பதிஞ்சு வளருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மாணவர்களே இப்போது இந்த செயல்முறையெல்லாம் நடைபெற செய்யணும்னா முக்கியமாக ஒரு ஹார்மோன் தேவை என்ன ஹார்மோன் அப்படின்னா அதாவது ஹியூமன் கொனடோட்ராஃபிக் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹியூமனித கோரியானிக் கொனடோட்ராஃபிக் ஹார்மோன் ஹெச்சிஜி அப்படிங்கிற ஹார்மோன் மனித கோரியானிக் மனித கோரியானிக் கோரியானிக் கொனடோட்ராஃபிக் ஹார்மோன் கொனாடோ நடோ டிராஃபிக் டிராஃபிக் ஹார்மோன் மனித கோரியானிக் கனடோ டிராஃபிக் ஹார்மோன் உடலில் செலுத்திய முப்பத்தி நாலு முதல் முப்பத்தி ஏழு மணி நேரம் முப்பத்தி நாலு டு முப்பத்தி ஏழு மணி நேரம் கழித்து பொது மயக்கமூட்டல் அனஸ்தேஷியா கொடுத்துருவாங்க பொது மயக்கமூட்டல் செய்து அறுவை சிகிச்சை மூலம் அறுவை சிகிச்சை மூலம் மீயொலி வழிகாட்டியை பயன்படுத்தி மீயொலி வழிகாட்டியை பயன்படுத்தி அண்டகத்திலிருந்து அண்டகத்திலிருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அண்டத்தை சே சேமிக்கிறாங்க அண்டத்தை வெளியெடுக்கிறாங்க அண்டகத்திலிருந்து அண்டம் அண்டம்னா முட்டை முட்டையை வந்து வெளி வெளியே கொண்டு வரப்படுகிறது இது பிற புறசலிலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது அது புற புறசல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நுண்பை செல்கள் கூட எல்லாம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் இல்லையா அதில் இருந்து பிரிக்கிறாங்க இதனை இதற்காக இப்போ இதை எடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிறப்பு ஊடகத்தில் விடப்படுகிறது சிறப்பு ஊடகத்தில் விந்து செல்களும் விடப்படுகிறது ஒரு முட்டையை கருவுற செய்ய பத்தாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் விந்து செல்கள் தேவைப்படுகிறது ஒரு முட்டையை கருவுற செய்யணும்னா பத்தாயிரம் முதல் ஒரு லட்சம் விந்து செல்கள் தேவைப்படுகின்றன கருவுறுதல் நடைபெற்று கருமுட்டை செல்பிரிதலுக்கு உட்பட்டு ஒரு செல்லானது ரெண்டா பிரியுது ரெண்டு நாள் ஆகுது நாலு எட்டு ஆகும் இந்த மாதிரி எட்டு செல் நிலையை அடையும் போது அந்த கருவை வந்து கருப்பையினுள் பொருத்துவாங்க கருவை வந்து எதனால் பொருத்தாங்க கருப்பையினுள் செலுத்தப்படுகிறது இந்த மாதிரி செலுத்தப்படும் தொழில்நுட்பம் என்னென்னா உடல் வெளி கருவுறுதல் அப்படின்னு படிச்சிங்க இல்லை ஐ இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஐவிஎஃப் இன்விட்ரோ ஃபெர்டிலைசேஷன் அழைக்கப்படுகிறது மாணவர்களே இந்த எல்லா தொழில்நுட்பத்திலையுமே அடிப்படை இது அதாவது ஒரு பெண் அல்லது ஆணுக்கு மனித கோரியோனிக் குனடோட்ராஃபின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனை செலுத்துவாங்க செலுத்தி முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு மணி நேரத்தில் பொது மயக்க மூட்டல் அப்படின்னா அனஸ்தேஷியா கொடுப்பாங்க மயக்கம் அடைய செஞ்சு மீயொலி வழிகாட்டி அல்ட்ரா சவுண்டு ஸ்கேன் இருக்கு இல்லையா அதை பயன்படுத்தி அவங்களுடைய அண்ட சுரப்பியிலேருந்து ஒரு அண்டத்தை வந்து விடுபட செய்வாங்க அண்டம் விடுபட்டு வந்த உடனே அதில் அந்த அண்டத்தை வெளியே ஆய்வகத்தில் ஆய்வு குழாயில் எடுத்து அதில் பிற செல்கள் நுண்பை செல்களெல்லாம் ஒட்டிகிட்ருக்கும் அதையெல்லாம் தனியாக பிரிச்செடுக்கிறாங்க பிரிச்செடுத்து சிறப்பு ஊடகம் தயார் பண்ணி அதில் விந்து செல்கள் வந்து ரெடியாக வச்சுருப்பாங்க அந்த விந்து செல்களில் விந்து செல்கள் இருக்கிற அந்த ஊடகத்தில் விந்து செல்கள் இது ஆய்வு குழாய் அப்படின்னா இது ஆய்வு குழாயில் நிறைய விந்து செல்கள் இருக்குது விந்து செல்கள் இருக்கிற அந்த ஆய்வு குழாயில் இந்த அண்டத்தை வந்து இப்போ போட்டுட்டாங்க போட்ட உடனே ஒரு அண்ட செல்லை கருவுற செய்வதற்கு ஆயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சம் விந்து செல்கள் தேவை அப்படின்னு படித்தீங்க கருவுறுதல் நடைபெறுது கருவுறுதல் நடைபெற்று எட்டு செல் நிலையை கொண்ட பிளாஸ்டோமியர் அல்லது கரு உருவாகுது இப்போ அந்த கருவை எடுத்து கருப்பையில் பதிய வைக்கிறாங்க மனவர்களே இதுதான் வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தினுடைய அடிப்படை இப்போ நாம் இன்றைக்கி இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் அப்படின்னா பகுதியை பற்றி படித்தோம் இன செல்கள் அல்லது கருமுட்டலைகளை உடலுக்கு வெளியே கையாண்டு கற்பமடைய செய்தல் தான் வந்து இனப்பெருக்க துணை தொழில்நுட்பம் இதில் சோதனை குழாய் குழந்தை வந்து இந்த தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டதுதான் இது யார் யாருக்கு மலட்டுத்தன்மை இருக்கும் மலட்டுத்தன்மையுடைய தன்பதிகளுக்கு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் ஏழு முறை இருக்குது ஐயூஐ ஐயூடி ஐவிஎஃப் ஜிஃப்ட் இசடிஎஃப்டி ஜிஐஎஃப்டி கிஃப்ட் இடி எம்ரியோ டிரான்ஸ்ஃபர் மற்றும் அல்லது கருமாற்று தொழில்நுட்பம்னு சொல்லுவாங்க மற்றும் ஐசிஎஸ்ஐ என அழைக்கப்படும் அண்டசல் சைட்டோப்ளாஸ்டில் விந்து செல்களை செலுத்துதல் ஆகிய ஏழு பாயிண்ட் ஏழு முறைகள் பற்றி படித்தோம் இதில் ஷிஃப்ட் கிஃப்ட் வேறுபடுத்தி கேட்கலாம் அதே மாதிரி ஐயூஐ மற்றும் ஐயூடி இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்ஜெக்ஷன் மற்றும் இன்ட்ராயூட்ரைன் டிரான்ஸ்ஃபர் பற்றி வேறுபடுத்தி கேட்கலாம் கிஃப்ட் ஷிஃப்ட் வேறுபடுத்தி கேட்கலாம் இடி வரையறை கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் மனவர்களே நல்லா படிச்சுக்கோங்க நான் நடத்துனது மாதிரி நடத்தும் நடத்தின போது எப்படி ஃப்ளோ சார்ட்டு போட்டு சொல்லி தந்தனோ அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டு படி அப்படியே நீ வரிசையாக எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா உனக்கு ஈஸியாக வந்து படிச்சுக்கலாம் தேங்க்யூ பாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம்